Всем добрый день. Меня зовут Валерий. Я на Бурнутской ТС-3 работаю больше 30 лет. За этот период времени я отработал не одну новогоднюю ночь. Сегодня я расскажу, кто следит за параметрами на станции, чтобы жители города Барнаула встречали Новый год в праздничном настроении и в тепле. Я работаю начальником оперативной диспетчерской службы. Находимся мы на главном счете управления. Главный счет управления – это рабочее место начальника смены станции. Отсюда происходит управление режимами и координация действий оперативного персонала. Каждый час на Барнаульскую ТЭЦ-3 приходит график электрической нагрузки. Также раз в сутки происходит изменение графика температуры теплоносителя, который уходит в город. Все то же самое происходит и в новогоднюю ночь. Если произойдет нештатная ситуация, оперативный персонал готов принять меры, чтобы оборудование не отключалось. Когда мы работаем в новогоднюю ночь, традиционного застолья у нас нет. Но есть новогоднее настроение и какой-нибудь новогодний атрибут. В общем, дежурство на новогоднюю ночь не отличается от другого любого дня. Оперативный персонал ведет усиленный контроль за работающим оборудованием. Для меня празднование Нового года на работе стало обычным делом. Ну а для меня это будет первая новогодняя ночь на ТЭЦ. Всем привет, меня зовут Илья Городецкий, я работаю на Баканской ТЭЦ. В свою смену я отвечаю за рабочие параметры всего оборудования топливно-транспортного цеха. Сейчас я вам покажу свой маршрут, который я прохожу в обычную смену. Ну и конечно же этот маршрут мне предстоит пройти в новогоднюю ночь. Но это наш угольный склад, на нем сейчас находится 240 тысяч тонн угля. Ну а мы идем на конвейер. Сейчас мы находимся на одном из ленточных конвейеров. Перед тем, как его запустить, нам надо вывести людей и сделать визуальный осмотр. Людей из галереи вывел, визуальный осмотр конвейера произвел, никаких дефектов не обнаружил. Все стыки ленты целые, ролики исправны, уровни масла в редукторе в норме. Ну что, теперь можно сообщить на главном счет топлива подачи о готовности запуска конвейера. Угу, Городецкий. Людей вывел, конвейер нормально, можно запускаться. Новогоднюю ночь наши специалисты будут работать в обычном режиме. Потому что праздники праздниками, а это всегда работает стабильно, и мы за этим следим. Ну а своим коллегам новогоднюю ночь для праздничного настроения принесу целый мешок мандарин. Ну и поздравлю их, конечно, с этим замечательным праздником. А праздновать Новый год я буду 1 января, там у меня будет целых два выходных дня. А мне и 1 января придется работать. Добрый день, я Сибин Андрей Иванович, работаю электрогазосварщиком 6 разряда в ТГК-13 Красноярской теплосети в службе ремонта. На планерке мы получаем задание, далее мы едем на порывы, те, которые нас отправляют. После этого мы устраняем их и возвращаемся уже на базу. А если порывов нет, то мы находимся на базе, изготавливаем лестницы, антивандальные люка. В новогоднюю ночь, получается, мы будем работать с 8 утра до 8 вечера. Но если будут порывы, мы на страже порядка, получается, всегда спешим на помощь, помочь горожанам в новогоднюю ночь, устранить все неполадки, чтобы были все с горячей водой и отоплением. Сейчас мы находимся на сварочном посту, будем производить сварку антивандальных люков, и я вам все это покажу и расскажу. Сейчас мы поставим камеру и посверкаем. На этих автомобилях мы доезжаем до места производства работ, выполняем работы. Далее нас этот же автомобиль доставляет на базу. Давайте покажу, что в ней есть. На выезд в зависимости от сложности от 3 до 6 человек выезжает в данном автомобиле. Машина оборудована газобаллонным оборудованием, пропановский баллон и кислородный баллон. Все стоит с разных сторон, с левой и с правой по баллону. И оборудовано шлангами и резаком для резки металла, труб поврежденного участка теплосети. Бригада наша приехала с, с порыва участка цепи. Устранили порыв и сейчас разгружают оставшиеся трубы и пойдут ребята обедать. За время работы 6 лет я работать буду в четвертый раз в новогоднюю ночь, 31-1 января. Нашему звену не приходилось еще в новогоднюю ночь работать на порывах участках цепи, потому что у нас все работает бесперебойно. И вообще я уже думаю не о работе, а о рыбалке на выходных днях. Всех с прошедшим днем энергетика и бесперебойной работы на теплосетях во всех городах России. Всех с праздником, с наступающим Новым годом, счастья, здоровья и успехов в личной жизни.